Before na nagta-tricycle driver ako, pag mayroon ako nakikita sa sasakyan kasi inahabol ko eh. Inahabol ko siya, sabi ko ganda naman ito. Yung buhay namin sa sobrang typical lang. No, yung father ko, taxi driver. Tapos yung nanay ko sa bahay lang din. Tapos kami magkakapatid, uh, may kanya-kanyang trabaho. So na napahiwalay kasi ako sa family after ko mag... After ko nung first year high school, <laughs> nakatatlong first year ako. Uh, napalayas ako sa bahay. Alam mo na, <laughs> hindi natuwa yung tatay ko. So napadpad ako sa barkada, napadpad ako dyan sa may pinagbuhatan. Which is yung environment is puro mga tigapalengke. Pagamat maraming kaibigan dahil mabait pong bata, pinamayaan na po namin. Hanggang sumisang po umuwi sa amin, may dalang vegetable, fruits, yung pangulam na rin po sa isang araw. Sa hapon, nagdadrive akong tricycle, nagpabiyahe ako. Then sa gabi, pag walang biyahe, nag nagbabantay ako ng tindahan ng kamatis. Pag madaling araw naman, nangangarga naman po ako sa may palengke. Pag wala talagang karga, nagkakarito naman. Nag-take ako ng ALS, alternative learning system. After nun, kapag-apply naman ako sa SM, nag-bagger naman ako dun. Then, na-hire naman ako as all-around service crew sa RCBC. All-around yun, so, mga five years din. Yun nga, parang feeling ko tumatanda na ako, parang wala rin mo yungyari. One time, naglalakad ako dito sa Macy 5. Then, someone approached me. Sabi niya, bro, baka gusto mo na extra. So, akala ko extra sa mga pelikula. <laughs> so, yun yung nag-trigger para tignan ko siya. Nag-expect ako na may mga ilaw. Kasi nga, akala ko, shoot. Then, yun na, nila, nag, nag, nag ano na ng iPad, clear book. So, sabi ko, oh my God, ito na yun. <laughs> Kala ko interview na, yung kala, nag-present na ng front row. So, dahil si Tanta ko, when it comes to network marketing. Pero, yun nga, itong front row, nung nakita ko siya, sobrang, yun, eh, pinakita sa akin yung marketing, pinakita sa akin yung plano, yung diskarte, yung sa business. Sabi ko, kaya ko eh. Sabi ko po sa asawa ko, kayagan natin kasi walang masama sa ginagawa ng anak mo eh. May mga pangarap ang mga bata, kayaan natin sila. First na na-develop ko po dito is yung ano eh, self-confidence. Then, uh, feeling ko naman, I became a better person ngayon. Kasi, before, parang, alam mo yan, sarili mo lang naman na kailangan may survive eh. Dati, ang rason mo lang is yung rason mo eh. Pero pag may group ka na, pati yung rason nila, rason mo na rin eh. So, parang yun yung magpupush sa'yo para bumangon sa umaga. So, para sa akin yung success is yung mga tao na natulungan mo. Ilan ba yung na-inspire mo? Wish ko lang po sa anak ko na yan, maging inspirasyon tayo sa mga tao nasa paligid natin na kung saan ka nagaling, natupad ang pangarap mo, i-share mo kung ano pong meron ka. Ang anak ko po, na bago ang buhay, ang kanya mag sa sakyan, napakatagal niya pong pinangarap niyan. Now, nakuha niya naman. Ayun, dati, kakaratun ako, nakatulog ako sa bubong ng tricycle. Kala ko doon ang ikip yung buhay ko. Pariton, tapos tricycle, manibela na ng tricycle. Never ko nga na-imagine na-abot sa ganito. Kasi ngayon, ano eh, manibela na ng sports car yung hawa ko ngayon.